ഞങ്ങളുടെ സ്വകീയ ബലദൈവമേ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഫാമിലി സൺഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ശബ്ദമായി പങ്കെടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ മാനവും മോത്തും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കാണും അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രിയ അച്ഛന്മാര് തോമസച്ചനെ കോരാച്ചനെ എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ പല പള്ളികളിലും ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ട അച്ഛൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനോരച്ചനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രാജശേരി അച്ഛൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് സ്വന്തം സഹോദരന് തുല്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വരുവാനും എന്തും നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ തുറന്ന് ചോദിക്കുവാനും തുറന്ന് പറയുവാനും ഫ്രീഡമുള്ള അച്ഛനും പക്ഷമില്ല ഓക്കെ നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അതിന് പ്രകാരം ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് സഹായിച്ചത് പ്രിയ അച്ഛൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അധികം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ഏതാണ് കാര്യത്തിൽ പറയാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലും അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കുണ്ട് വിവാഹം ഓക്കെ വിവാഹം വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹമാണ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ട് ഹൃദയം ഒരു മൃഗം വെറ്റിയില്ല ആ മോതിരം മോതിരം അത് വരില്ലേ അച്ഛൻ റിങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അച്ഛൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റിങ്ങ് അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ എഗ്രിയാണെങ്കിൽ കൈ നോക്കണം ഞാൻ പറയും വിവാഹത്തിന് നാല് റിങ് ഉണ്ട് വിവാഹത്തിന് എത്ര റിങ് ഉണ്ട് ചെലവ് ചോദിക്കുക അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് റിങ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നോക്കാം പക്ഷെ ഇത് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കൈ നോക്കണം ഈ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് റിങ്ങ് കിട്ടിയോടെങ്കിൽ ഇത്രയും കുട്ടി മതി രണ്ടാം പിള്ളയ്ക്ക് ഇത്രയും പോയി ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റിങ് അത് എൻഗേജ്മെന്റ് റിങ് അല്ലെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പേരൊക്കെ എഴുതി ഒരു റിങ് തരും അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഡ്ഡിങ് റിങ് ആണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഫറിംഗ് ആണ് അതെന്താണ് കിട്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും പോകാൻ ഈശ്വരോടല്ല ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ റിങ് എന്താണ് സഫറിംഗ് അതില്ലാതെ ഒരു വിവാഹം ഇല്ല മുന്നോട്ട് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തോ ഒരു സഹിച്ചേട്ട ഇരിക്കണം അല്ലെ ഭർത്താവ് പറയും ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണോ പിന്നെ ദൈവം തന്നതല്ലേ അച്ഛൻ കൈപിടിച്ച് തന്നതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് സഹിക്കുക നേരെ തിരിച്ച് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ച പറയും എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് മാറുന്നു പറയാം എത്ര നല്ല കല്യാണം സുന്ദരന്മാര് ജോലിയുള്ളവര് കാറുള്ളവര് നന്നിട്ട് ഇരിക്കി കിട്ടിയത് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാറുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റിങ് സഫറിംഗ് നാലാമത്തെ റിങ് ചിലവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് ബോറിങ് എന്താണത് ചിലവർക്ക് ആരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലവരത് കൂടുതല അവസ്ഥയില്ല ചിലവർ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചിലവർ തുടങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ തുടങ്ങാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് തുടങ്ങാതെ അന്നിത്തോളം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വലിയ മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചോദിച്ച പറഞ്ഞോളം വാഹനത്തിന് നാല് റിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണിത് ഉണ്ട് അല്ലെ റെഡിയാ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തോളണം അവസാനത്തെ രണ്ട് റിങ് ഒന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഫറിംഗ് അത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഫറിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് സഫറിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ സഫറിംഗ് ദൈവം അത് ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു രണ്ട് ബോറിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ
അത് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുക ബോറിങ്ങുള്ള ആരും ഇല്ലാത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ യുവാവ് ചെറിയൊരു മന്ദിരം തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ വലിയ മധുരം ഒന്നും ചെറിയ മധുരം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മധുരം ഇല്ല ഉത്തരം പറയുന്നതൊന്ന് മാത്രമേ മധുരമുള്ളൂ ഉത്തരം അറിയാവുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം കരമുയർത്തും എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യം കരം ഉയർത്തി ആളോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മധുരം തരും ഭർത്താവോടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൊടുത്താലും മതി മധുരം തെറ്റിക്കൽ ഞാൻ റിയൽ സീറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ മറ്റു മധുരത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ ഒറ്റ വാർത്തയുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കുടുംബം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ സമ്മാനം തരും സ്വീറ്റ് തരും തെറ്റിപ്പോയ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരാൾ കരുതി ഒന്ന് പറയാം വെരി ഗുഡ് നല്ലൊരു എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഉത്തരമാണ് കൂടുമ്പോൾ അത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പൗരോ സക്കോസ്തോലിൽ സഭകളുടെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും മഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ലേഖനത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ലേഖനത്തിൽ ഭാര്യയെ അപ്പ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ഉത്തരം പുറത്ത് ഏത് ലേഖനത്തിലായിരിക്കും എത്ര മതിയായെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും ആറാം അധ്യായത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഫ് എസ് എഫ് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇനി കുറച്ച് ആർക്കുമ്പോൾ മിട്ടായി കൊണ്ടുപോട്ടാണ് ഇനി പറയാമെങ്കിൽ പറയല്ലേ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ സി എസ് ഐ ആരാധന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പാട്ടോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടില്ലാതെയോ വായിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം ഉണ്ട് ഏതാണ് സങ്കീർത്തനം എല്ലാ സി എസ് ഐ വിവാഹ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് നല്ലൊരു വിശ്വാസമാണ് ഒന്നിനും പാട്ടായിട്ട് ആ സംഗീതത്തിനെ പാടും അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗീതത്തിനെ വായിക്കും എന്നാൽ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞ പൂ കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊന്നും പറയാം അല്ല അതല്ല അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴല്ല അല്ല അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിലോട്ട് എന്നാ കണ്ടെ അമ്പത്തൊന്നും പോലെ എന്റെ ദൈവം അതൊക്കെ വേറെ സംഗീതത്തിൽ അല്ല അല്ല അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കണ്ണൂരിലെ കല്യാണം കോഴിക്കോട് കല്യാണം നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഈ പതിനാറ് കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല കണ്ണൂരിലെ കുറെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇന്നത്തെ ആരാധന ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കും അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഓടി വരാം ഒരാൾ പറഞ്ഞ അവസാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി പറഞ്ഞ ഓടിയോ രണ്ടും രണ്ടും മേടിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും സെപ്പറേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമ്മാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉള്ളതാണ് കുടുംബം അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്ത് വേണം ഒന്ന് കൂടണം കുടുംബം ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടണം രണ്ട് വെറുതെ കൂടിയ പോരാ അതിന് എന്ത് വേണം ഇമ്പം വേണം ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പം 
പണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇന്ന് കൂടെ ഇല്ല തിരക്കായി ബിസി ലൈഫാണ് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വീട്ടിൽ പോയി നല്ല ഒന്നാം തരം ശേഷക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ പക്ഷെ സത്യമാ എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പിതാവ് മാതാവ് അമ്മ മൂന്ന് പേരും ചുറ്റോട്ട് തിരിയുക ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അമ്മ അമ്മച്ച നല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചയാണ് അവിടുത്തെ അങ്കിളെ എന്നെ കണ്ടില്ല ആൻറ്റി എന്നെ കണ്ടില്ല അമ്മച്ച എന്നെ കണ്ടില്ല അമ്മച്ചയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റി പരിചയമില്ല അമ്മച്ച ആരും ഒരാൾ വന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്തിട്ട് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു തൊട്ടപ്പ്ര അങ്കിളിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടപ്പ്ര ആൻറ്റി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേര് ഫോണിൽ പരിപാടി ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിട്ട് കയറിയ പോലെ അവരറിയുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാം തരം സി എസ് ഐ കുടുംബത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കൂട്ടമില്ലാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തായിട്ട് പറ്റുന്നു എനിക്ക് അനുഭവം തോന്നുന്നു രണ്ടു പേരും യൂട്യൂബിൽ എന്താ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എന്താണെന്ന് രണ്ടു പേർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇത്ര അടുത്തേക്ക് നാം കാണുന്നേ നല്ല ഒച്ചയ്ക്ക് ഇവരാര് പറയുന്നതാണ് കേൾക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം വേണം ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഞാനും എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും എന്റെ അരി ഞങ്ങൾ നാല് പേരുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാണെന്നുണ്ടോ കുറെ നേരം മമ്മിയുടെ മടിയില് ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും അനിയൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും കിടന്ന് കിടക്കും എന്നിട്ട് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു അമ്മാ ചെറുപ്പായിട്ട് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ മടി കിടന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഓർക്കണ്ടോ അവർക്ക് സമയമില്ല ബിസിയാ നീ ചെന്ന അമ്മ പറയും പോയി പഠിച്ചാടാ നോക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ആരും അപ്പയുടെ എടുത്തിട്ട് പോകില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പയ്ക്കോ അമ്മയ്ക്കോ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര നാളായി ഉമ്മയാണ് എന്റെ സാധനം ചോദിക്കണം ഏഹ് പറ്റുന്ന ദിവസം മുഴുവൻ കൊടുത്ത് നല്ലതാ നേരെ തിരിച്ച് മക്കൾക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പമാരോടും അമ്മിമാരോടും ഗ്രാൻ പേരൻസോടും ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കലത് എത്ര കൊടുത്ത് എത്ര നിറയും അത് ഭയങ്കര എനർജി ഒരു കോംപ്ലക്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊച്ചിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പവറാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാം ഒരു ചുമ്പനം കൊടുക്കാം ഞാൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിത്തിരിക്കല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചുമ്പനൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു എനർജി പാലിക്ക് കൈ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായി കായ് കൊള്ള നീ ചെയ്ത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളെ ചില ചോദിക്കുക അങ്ങനെ വല്ല ചെയ്താലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്റെ പ്രോഗ്രാം ചുമ്മാ പ്രതിരു പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും പറയണം നല്ലതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയരുത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ അവർ പോയി നമ്മൾ പഠിക്കണേ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും വില പോകും നേരെ തിരിച്ച് ഭർത്താവ് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യമാര് എത്ര വലിയ ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഒന്നാമത് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക എന്താണ് കൂടണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടം വേണം രണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം വേണം സന്തോഷം വേണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും കൂട്ടമില്ല ഒരു മുറിക്ക് അകത്താണെങ്കിലും നാല് ഫോണില്ല അപ്പനും മമ്മിയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പമുള്ള കുടുംബമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മാറട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുപോട്ടെ എഫ് എസ് എഫ് എന്റെ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആർക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം മറ്റൊരാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് എഫ് എസ് എഫ് അഞ്ചാം അധ്യായം ട്വന്റി ടു പത്തഹമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാലിമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവരാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്
ഉള്ളിൽ തിരിച്ച് ഒന്നോടെ നോക്കി കാണും അത് ഞാൻ കൂട്ടി ചേർത്താണോ ഒന്നോടെ നോക്കി ചേർന്ന പോരാണ് കിട്ടി നോഹ ആറാമതിയായാണ് എത്ര മതി നോഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാണോ എട്ടാണോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് 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 വന്നപ്പോ ദൈവം എന്നെ കണ്ടു ദൈവം പറഞ്ഞു നിലങ്കിയിരിക്കട്ടെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചില ആദ്യമാരും അവരുമാരും ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയും ഇത് ഞാൻ ഞാൻ മേടിക്കും അവരോട് പറയാം എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ ദൈവം തന്നതല്ലേ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു സാക്ഷ്യം നമുക്കതിന് സാധിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളാ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ പണ്ട് കുടുംബക്കാരും ഒക്കെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്നൊക്കെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ദൈവം തന്ന തക്ക തുണയാന്നൊക്കെ പറയൂ എനിക്കും ദൈവം തന്നതാണ് അല്ലേ ഒന്ന് അച്ഛന്മാർ എങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാന്ന് നമുക്കും അറിയാം അച്ഛനും അറിയാം വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം പറയും ദൈവം പണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് എന്തില്ല പ്രാർത്ഥനില്ല ഒരനുഭവം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരച്ഛന്റെ അനുഭവം അച്ഛൻ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സി എസ് ഐ അല്ല മർത്തമ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു അച്ഛൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഒരു പള്ളി ചെന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു വീട്ടിലെ കല്യാണ പ്രായം ആ ഏത് പെൺകുട്ടി ആ കൊച്ചിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്മാരോടൊക്കെ ഭഗവാനോട് അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ ആ അങ്കിളും ആന്റിയും വന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്ന പുതിയ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് നല്ലൊരു കല്യാണമോചനം വേണം അച്ഛൻ എവിടെയെങ്കിലും വേണ്ടി പറയണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ പറയാതെ തന്നെ ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നു പക്ഷെ ആ കല്യാണാലോചന അവർ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ മുമ്പ് ഇരുന്ന വലിയ ചർക്കന കിട്ടാൻ പോകണം ഒരു നേരെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക അച്ഛ ഞങ്ങളുടെ മോഹരി കല്യാണമല്ലോ വന്നു ഇന്ന പള്ളി എന്ന പള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും മൊത്തം നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അച്ഛ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് എന്നെ 